Hello, my name is Rusty Carlock. I uh, used to be a teacher at Monticello High School. I taught ESL there for two years. Now I live here in El Salvador, and I help Monticello High School stay in touch with the sister school, which is here, Centro Escolar Canton Aceite. And we've been helping this school out now for uh, two years. And the biggest need they have right now is a new classroom. Uh, as you can see, the school is not very big, but there are over 400 students, around 400 students who study in this school. There's only six teachers, and they have about 50 students in every classroom. So right now, we'd like to extend the school. And the way to do that would be to buy a piece of land uh, so that the school could construct a new classroom. Uh, right now, this is the piece of land that exists right next to the school. And this is where uh, uh, our friend Santio lives with his children. He has four children. And they help the school out a lot. Uh, his wife is basically the person that cooks everything for the school, so she's the one that runs the cafeteria by herself. So he's basically the school's maintenance person. He does everything that the school needs and needs to be constructed, fixing desks, anything that you can imagine. And he lives here with his four kids. Uh, fortunately, there is a piece of land that's right here. And this is the piece of land that we would want to, to buy to help the school expand. And this land, as you can see, it's, it's big enough to build a house. And our goal would be to put a new house for Santillo and his family here on this piece of land so that we could use the piece of land where they are currently living to build the new classroom from the school. Now, in order to buy this land, we need probably around $4,000. Now, that would also include enough money to help Santillo and uh, his wife, who's the cafeteria uh, monitor in the school, to build a new home out of cinder block. As you can see, this is their home right now, and they live here, and they're a very happy family. But as you, they help the school out a lot in a lot of different ways, and uh, they have actually offered to give us this piece of land uh, if they can move to this piece of land. But in, the, in so doing, we would like to buy concrete block so that they could build a house that's much more structurally sound for themselves and their families since they've worked so hard for so long to help us out and the school. And so that's where you all, the students of Monticello High School, are going to help us uh, because we need your help to raise the money. We already have $2,000 that have come from, from you all as well as other people in the Charlottesville community and my family and my friends. Uh, and we also have $1,000 from the Escuela Americana where I currently work. It's a private school here in San Salvador. So we need another $1,000 to make this happen. And with your help, we can do that. Um, for those of you who speak Spanish, I'm going to ask Santiago a few questions, and you can listen in and see if you can understand. Hola, ¿qué tal? Bien. Um, bueno, eh, queremos saber exactamente qué piensa usted que sería bueno para la escuela en el futuro, hablando de, del espacio que tengamos ahorita para los alumnos. Pues, para el escuela es bueno que, que se vea más, más grande para que pueda más, este, otro lado más, ¿verdad? Uh -huh. Ya con este lote ya ustedes tienen más facilidad de, de que me diga la, la, la señorita directora que ella quiere pagar la dirección por aquí ¿no? uh -huh. y dejar aquello para otro, otro lado. ¿no? Sí. Para mí está muy bien que se uh -huh. más grande y, y construir tal vez más para que sea más grande haya más pegado más. ¿no? Uh -huh. Eso es lo importante. ¿Y usted por cuánto tiempo ha trabajado ayudando a esta escuela? Ahorita llevamos tres años ya consecutivos de estar ayudando a la escuela. Uh -huh. Ahorita este, estoy este, cuidando en la noche la escuela también. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sus niños todos asisten aquí a la escuela? ¿Puede sí. presentar cada vez a ellos, a, sí, a nosotros? Ya, ya no nada. Uh -huh. Esta es Delmi. Delmi es el primer grado student en Saite. Delmi, diga hello. <laughs> y aquí tenemos, ¿cómo se llama usted? José. José es also a student. ¿Con qué grado va? En third grade. He'll be in third grade. ¿Ella va todavía o no? Sí. And she is in kindergarten. She's in kindergarten at Saite. And the youngest one is not quite studying yet, but he will soon. He'll be a future student at, at Saite. Correct? Right? ¿Y usted por cuánto tiempo ha trabajado ahí a, a ir a la escuela? 
Pues ya tengo ya como unos tres años de estar ahí. Tres años. ¿Y, y qué, hace, qué hace usted para llegar a la escuela? Bueno, yo ahí les ayudo a hacer limpieza, colaboro cuando ellos me piden porque les ayudo a una colaboración, llego las plantas durante el tiempo y ellas salen de vacaciones, dejando sentando más plantas y arreglándole ahí con las plantas. Cuando ellas no están de, ya las de vacaciones, yo soy la encargada de, de hacer limpieza y, y regar las plantas. Entonces ustedes usted, los dos trabajan en muchas cosas para ir a esta escuela, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo y no sé si ustedes tienen un mensaje para los alumnos ahí en Matichola High School. Sí, pues bueno, para los alumnos pues... ¿Y allá? Ajá. Pues que pase una feliz Navidad y que sea una gran realidad para ellos. Ok. Okay, and we hope that everybody at Montreal High School has a really safe and wonderful holiday. And we do too. And, and we hope that uh, you guys will be able to help us out. Thank you very much. Bye bye. Delmi? ¿Cómo te gusta el primer grado? Bonito. Me gusta. Sí. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, José? ¿Te gusta estudiar aquí en Saite? ¿Por qué? Porque aprendo a leer. You learn to read. That's great. ¿Eh? <laughs> ¿Y cuándo va a empezar a él a estudiar? Dentro de unos tres años. Oh, tres años, sí. Okay. Está chiquito todavía. Tiene dos años todavía. Ajá. ¿Y ella? Ella es mi hija también. ¿Y ahí no estudia? Este año va a estudiar, va a seguir estudiando. Ah, ¿en qué grado? En cuarto. ¿En cuarto grado? Sí. Qué bien. ¿Y qué está haciendo ahorita? ¿Ah? Haciendo tortillas. Uh -huh. So she's going to study fourth grade next year. And she's, she's making tortillas right now. Uh, ¿Y ustedes ven tortillas en la, en la comunidad? Sí. Sí. Okay. Okay, and this is the site, the community. Right now it's the beginning of the dry season. And this is the school. And this is the land that we would purchase for the school. And we would move their family here with a cinder block house and put the new classroom on the land that they're currently living on. And this is Delmi, first grader. <laughs>